അസ്സാമലൈക്കും ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പുഴുക്കാണ് ഗോതമ്പ് ശർക്കര പുഴുക്ക് എന്ന് ഇതറിയപ്പെടാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പ് എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്ത് വെച്ചതാണ് ഇത് നന്നായി വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് അതുപോലെ ചിലർ ഈ ഗോതമ്പ് ക്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷവും വേവിക്കാറുണ്ട് ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പിനെ ഞാൻ ഇത് വേവിക്കാനായിട്ട് ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോതമ്പിന് നല്ലതായ വേവ് തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോളം വേവിക്കണം എട്ട് മുതൽ പത്ത് വിസിൽ വരെ ഇത് വേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ബാക്കി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഞാൻ ഗോതമ്പ് വേവിക്കാൻ ആദ്യം എടുത്ത ആറ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് ഇനി പുഴുക്കാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് വേറൊരു പരന്ന പാനിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിന് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടൊന്ന് മാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ട് മാഷ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്നിങ്ങനെ ചതഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്നും കൂടെ വറ്റിച്ചെടുക്കാം ഇത് അടച്ച് വെച്ച് വറ്റിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു വിധം വറ്റിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ശർക്കര പാനിയാണ് ആദ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ചിലരുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇടാറ് ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നല്ല ശർക്കര അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് കടിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് പാനിയാക്കി അരിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നതിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം ഈ ശർക്കര പുഴുക്ക് നമ്മൾ മധുരം ചേർക്കാതെ വെറും ഗോതമ്പ് പുഴുക്കും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് വെറും ഉപ്പിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അരക്കപ്പ് ഒഴിച്ചപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും മധുരം കുറച്ച് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചിലരുടെ ശർക്കരയുടെ മധുരത്തിനും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചെറുപേര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് കൈപ്പിടി തേങ്ങയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ തേങ്ങ ചേർക്കുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശർക്കരയും ഗോതമ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം വേണം ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇതൊരു സെമി തിക്കലിനെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം ഇല്ല ഇത് തണുക്കും തോറും ഒന്നും കൂടെ കുറുകി ശരിക്കും ഒരു പുഴുക്ക് പരുവമായിട്ട് വരും ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂണോളം ഏലക്കാ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചെറിയ ജീരകം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ അത് ചേർക്കുന്നില്ല ഞാനിതിൽ ഏലക്കാ പൊടിയും അതുപോലെ ഈ നെയ്യും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ നമ്മൾ മഴക്കാലങ്ങളിലും തണുപ്പ് കാലങ്ങളിലും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള ശർക്കര ഗോതമ്പ് പുഴുക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗോതമ്പ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സുമായി ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു